是怎么躲过宋国的查验的？躲？怎么躲啊？这假商能骗得过女眷，但骗不过元老吗？万一被发现了，不止你难逃其咎，还会牵连老夫人。我不能冒险。这一次啊，我可比你多算了一步。你为什么要这样对待自己？你生气了？大人，这里面的客人该等齐了。杨毅。秦轩，我知道你一向不太喜欢热闹场面，所以没有请你来。如果你愿意来的话，我也很高兴。来，我向你介绍一下，这位是我新嫁的妾室，苏玉婉。婉儿见过秦公子。梁大人的爱妾。苏一婉，秦轩，秦轩，你说说你怎么才来啊？哦，对了，我记得之前你对秋烟姑娘一往情深，你看看这个苏姑娘，是不是跟她长得一模一样？杨兄，赶紧进去吧，里边都等着呢。秦轩，准备等你。走。别愣着了，走，给我喝酒去。恭喜啊，恭喜梁大人。<笑>以后的日子才能和和美美，白头偕老，对不对啊？对。来，哎，且慢。交杯酒是这样喝的。杨兄，办案你再好，可这男女之事，你不如我。秦轩，来来来来来，我们呀、啊，给他做个示范，交杯酒。应当是这样喝的，哎，愣着干嘛呀？喝呀！是啊，秦轩，那时秋霞随难，秋烟姑娘的遗体你也求证过。啊，秦轩把秋烟姑娘当做心中挚爱，痛失所爱之人，一时口误也可以理解，对吧？啊，各位，请听我说一句，斯人已逝，还请节哀。可见秦公子是个重情重义之人，仅凭这一点。我提议敬秦公子一杯。来，来，来，来，来，来，不必。我只想问问梁大人，这天大的喜事，为何要瞒着我呀？大人难道以为我不会来祝贺你吗？实在是太不够朋友了吧？秦公子，你醉了，还是让人请公子下去休息一下。苏姑娘就这么不想见到我吗？啊，我明白了。其实事情是这样的，秦轩的魂早就被秋烟给勾走了。
，可没想到老天开了一个玩笑，把一个一模一样的苏姑娘送到了梁大人手中。来来来，啊，抓我干嘛？来来来，还没说完呢，我走走走，咱们接着喝，接着喝，喝喝喝喝喝喝。今天没请你来啊，是我不对，我向你赔罪。梁大人，不用赔罪。我今日前来，是真心祝贺你纳妾之喜。我给梁大人敬酒，给苏姑娘敬酒。第一杯，我祝你们琴瑟和鸣，永结同心。第二杯，我要敬我与梁大人的友谊。我与梁大人乃是总讲之交，平日里虽君子之交淡如水，但想必危难时刻，自会坦诚相待，肝胆相照。这第三杯，这第三杯，婉儿敬秦公子。听闻孟公子所言，秦公子也曾挂心于这位秋烟姑娘，只可惜秋烟姑娘福薄，与秦公子缘浅。婉儿敬秦公子的这份情谊，更替我家大人，谢谢公子不计前嫌，前来贺喜。